Hello students, a very good morning to all of you. Now students, today we are going to see the last poem of our fourth unit and also of our textbook. As we have our textbook and we have our fourth unit of our fourth unit of our fourth unit, Tansen. Okay, now Tansen, who was the Tansen? Tansen was the great singer in the uh, Akbar Badshah's time period. अकबर बादशाह चा कालातला तानसेन हा खूप मोठा असा सिंगर होता तर ता त्याच्याबद्दल जी ही पोयम आहे इज लाइक अ पोयम बट इन द दिस पोयम इज फ्रॉम इज टुक इट फ्रॉम द स्टोरी म्हणजे ही पोयम आहे परंतु एका कथेमधून ती घेतलेली कथेचं रूपांतर एका पोयम मध्ये केलेला अशी ही पोयम आहे तानसेन तानसेन द सिंगर इन ग्रेट अकबर्स कोट वन ग्रेट रिनॉन थ्रू द बादशाही फोर्ट हिज वॉइस रँग लाईक द साऊंड ऑफ सिल्वर बेल्स अँड अकबर रॅविस्ट हर द स्टोरी टेल्स हाऊ द किंग प्रेस्ड हिम गेव हिम मेनी अ जेम कॉल हिम चीफ ज्वेल इन हिज डॅडेम One day the singer sang the song of fire the deepak rag and burning like a pear his body burst into consuming flame to cure his burning heart a maiden came and sang and sang malar the song of water cold till health return and comfort as of old mighty the teacher must be and divine great akbar said magic indeed is thin learnt as his feet then happy tansen bowed and said beyond the world's ignoble cout scroning its wealth remote and far away he dwells within a cave of himalay could i see could i but see him once desired the king sit at his feet a while and listening hear his celestial song i would deny my state and walk in robes of poverty then said tansen as you desire huzur indeed there be, indeed twere better as a slave and poor to come for he lifted above the things of earth this dams to sing to no earthy kings long was the road and akbar was a slave akbar as a slave followed tansen who rode towards the cave high in the mountain at the singer's feet they knelt and prayed with supplication sweet towards their shrine lo we have journeyed long o holy master bless us with thy song then osa ostad won by their humility sang song of peace and high facility the malko's rag all aesthetic rag till birds and bees enthus uh, enchanted as he sang gathered to hear over akbar's dreaming soul he felt the waves of heavenly rapture roll but as he turned to speak his words of praise ustad had vanished from his wondering gaze tell me tansen what theme this is that holds the soul enchanted and the heart unfolds in high delight and when he knew the name tell me again he said could you the same theme sing to lure my heart to path 
untrued oh no i the i sing i he sings to god harzat inayat khan okay now let me explain this poem tansen tansen the singer in great akbar's court won great renown through the badshahi fort आता तानसेन जो होता तो तानसेन अकबर बादशाहच्या महालामध्ये गाणं गाण्यासाठी होता आणि त्याला त्याच्या गाण्यामुळे ब बरेचसे रिनोन थ्रू द बादशाही फोर्ट बादशाही फोर्टमधून बादशाही महालातून त्याला बरेचसे इनाम देखील त्याच्या गाण्यामध्ये मिळालेले होते हिज वॉइस रान लाईक द साऊंड ऑफ सिल्वर बेल्स अँड अकबर रॅविस्ट हर्ड द स्टोरी टेल्स जेव्हा बा तानसेन एखादं गाणं गायचं राग म्हणजे गाण्याचा जो राग असतो ना गाण्याचा राग ओके गाण्याच्या सुराला तालाला एक प्रकार सुरात तालात जे रागाचे प्रकार असतात मग त्यापैकी जेव्हा तानसेन एखादा राग छेडायचा त्याच्या तानपुऱ्याबरोबर तानसेनचा तानपुरा असायचा तर तानपुऱ्यासोबत एखादा राग जेव्हा तानसेन छेडायचा त्यावेळी त्या हिज वॉइस रँक हि लाईक द साऊंड ऑफ सिल्वर बेल तेव्हा काही छोट्या सिल्वर बेल्सच्या सिल्वर बेल्स म्हणजे चांदीच्या घंटानाद झाल्यासारखा आवाज व्हायचा अकबर रॅविस्ट हर्ड टू स्टो द स्टोरी टेल्स आणि अकबरला एका आपण काहीतरी छान ऐकतोय असं वाटायचं हाव द किंग प्रेज हेम गेव हिम मेनी अ जेम आणि किंग राजा त्याला प्रेस्ड म्हणजे त्याच्या गाणे गाण्याबद्दल बक्षीस म्हणून काय द्यायचा तर वेगवेगळ्या प्रकारचे रत्न जेम्स म्हणजे रत्न द्यायचा कॉल हेम चीफ ज्वेल इन हिज डायडेम आणि आणि त्याला काय कराय त्याला स्वतः अकबर बादशाह प्रत्येक वेळी त्याचे इनाम म्हणून त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे रत्न द्यायचा आणि त्याला काय बोलायचा तो चीफ ज्वेल आणि हा माझा हेड चीफ ज्वेल आहे असं बादशाह त्याला म्हणायचा वन जे द सिंगर सँग द सॉंग ऑफ फायर एके दिवशी सिंगर म्हणजे तानसेननं सॉंग ऑफ फायर हा राग गायला द दीपक राग दीपक राग म्हणजे सॉंग ऑफ फायर आता ज्या संगीतातले हे जे काही वेगळे वेगळे राग आहेत त्या त्यामध्येच एक आहे दीपक राग म्हणजे सॉंग ऑफ फायर तो जेव्हा राग गायला अँड बर्निंग लाईक अ पेर आणि एकदम तो रागवल्यासारखा तप्त झाल्यासारखा जळल्यासारखा व्हायला लागला हिज बॉडी बर्स्ट इन टू कन्झ्युमिंग फ्लेम त्याच्या बॉडीतून एक प्रकारच्या ज्वाळा निघत असल्यासारखं वाटत होत टू क्युअर हिज बर्निंग हर्ट अ मॅदन केम आणि त्याचं जे बर्निंग हर्ट होतं म्हणजे जळणार तप्त असं शरीर हृदय जे होतं ते शांत करण्यासाठी तिथं एक मॅदन आल्या अँड सँग मल्हार आणि तिथं दुसरा एक व्यक्ती येऊन त्याने मल्हार राग गायला आणि मल्हार राग द सॉंग ऑफ वॉटर कोल्ड मल्हार राग हा शांत पाण्याचा राग आहे वॉटर कोल्ड अगदी थंड पाण्यासारखा राग म्हणजे मल्हार राग मग तिथं एक मेदन येऊन त्याने तो मल्हार राग गायला आणि तानसेनचा जो काही तप्त रूप होतं ते तप्त ज्वाळा असणारं तप्त रूप त्याने शांत केलं टिल हेल्थ रिटर्न अँड कम्फर्ट ॲज ऑफ ओल्ड आणि तो जोपर्यंत गायला तोपर्यंत तोपर्यंत गायला जोपर्यंत तो शांत नाही होत माय जी दे टीचर मस्ट बी अँड डिवाईन ग्रेट अकबर सेट मॅजिक इंडिड इज थिन आणि अकबरला हे सर्व मॅजिकल वाटू लागलं होतं लर्न ॲट हिज फिट देन हॅपी तानसे एन बाउड अँड सेड आता अग तानसेन तो त्याने आधी जो दीपक राग गायल्यामुळे तो अगदी ज्वाळासारखा तप्त झाला होता पुन्हा त्यानंतर मल्हार राग गायल्यानंतर तो पाण्या पाणी ओतल्याप्रमाणे झाल्याप्रमाणे तो शांत झाला होता आता तानसेननं गाणं थांबवलं आणि ही जस्ट बाउड हेज हेड आणि त्याने आपली मान झुकवली राजासमोर अँड सेड आणि बोलला बियॉन्ड द वर्ल्ड इग्नोबल क्राऊड इग्नोबल मीन्स नॉट वर्थी म्हणजे जास्त किंमत नसलेले बियॉन्ड द वर्ल्ड इग्नोबल क्राऊड क्रोनिंग हिज इट्स वेल्थ रिमोट अँड फार अवे द ही ड्वेल्स विदिन अ केव्ह ऑफ हिमालया मग तो म्हणतो की मा 
इग्नोबल मजे नॉट वर्थी हित जे का क्राउड है तो खूब मजे मला मैं तरती विश्वास नहीं है मनु मजी जी का संपत्ति है ती मी दूर एक हिमालया डोंगरा पायथयाशी डोंगरा जिथे जे का गुफा है तो गुफांधे मी मजी संपत्ति है वेल्थ मजे संपत्ति कुड आय बट कुड आय बट सी हिम वंस तो डिजायर्ड द किंग आता किंग डिजायर्ड मे इच्छा व्यक्त के लिए राजा ने इच्छा व्यक्त के लिए कि मी तुझी संपत्ति थी बगू शकतो का अशी इच्छा व्यक्त के लिए सीट ऐट हिज फीट ओ वाइल एंड लिस्निंग तो खाली बसला ऐकू लगला आता तानसेन का उत्तर देते मी तुझी संपत्ति पहू शकतो का हियर इज सेलेस्टीय सॉन्ग आई वुड डीने माय स्टेट एंड वॉक इन रोब्स ऑफ पॉवर्टी देन सेड तानसेन ऐज यू डिजायर हुजूर इंडीड ट्वेर बेटर ऐज अ स्लेव एंड पुअर आता हियर हिज सेलेस्टीय सॉन्ग आई वुड डीने माय स्टेट एंड वॉक इन रोब्स ऑफ पॉवर्टी मतलब तो तानसेन है तो पुनः का बोलते कि हियर इज सेलेस्टीय सॉन्ग आता मी का जे का गाना गा आता जे का बोलना है तो सेलेस्टीय सॉन्ग गा है आई वुड डीने माय स्टेट एंड वॉक इन रोब्स ऑफ पॉवर्टी आता मी जे सेलेस्टीय गाण गा है तैमु वॉक इन रोब्स ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी मजे गरी दरिद्रता आता मी जे गाण गाएल तैमे कदाचित अपन दरिद्रतेक जाऊ शको देन सेड तानसेन ऐज यू डिजायर हुजूर पीक है तुम्हारा तुम तुम्हारी इच्छा है हुजूर मजे अपन ज्या प्रकार पूर्वी का राजा लोकान हुजूर मंडल जाए तसा तो हुजूर मन तो तरी तुम्हारी इच्छा है तो आप ऐज यू डिजायर हुजूर इंडीड ट्वेर बेटर ऐज अ स्लेव एंड पुअर टू कम फॉर ही लिफ्टेड अबाउ द थिंग्स ऑफ अर्थ This dance to sing to earthy kings. Long was the road, and Akbar as a slave followed Tansen who rode towards the cave. अतः ते ते लोग का अतः त्या हिमालय जा केव कड़े हिमालय में दिया स्नारे त्या जा गुफे कड़े ते दोगजना जाएला निकाली का तर अकबर बादशाह जैसी इच्छा होती कि आपन त्या चीजी का इस संपत्ति आहे थी बगावी बनते दोगजना एक प्रकार जे गुलाम आयासारखे तोबत अपन एकमेक गुलाम आयाप्रमा स्लेव मे गुलाम तो अकबर बादशाह जो होता तो एक प्रकार का गुलाम आयाप्रमा पाठीपाठी चलता होता तानसेन पुढ़े चालत होता और अकबर बादशाह पाठन चालत होता आते दोग ही केव या दिशे मे गुहे दिशे निगाले होते टू कम फॉर ही लिफ्टेड अबाउ द थिंग्स ऑफ अर्थ This dames to sing a earthy king. Long was the road, and the Akbar was as a slave followed Tansen, who rode towards the cave. अतः followed मुझे Tansen ला Akbar बादशाह follow करता होता था जब पाठुन सालों तो था एक हदिया slave गुलामा प्रमाणी यानी ते जब गुफे के लिए चालिए होते. High in the mountain at the singer's feet, they knelt and prayed with supplication. स्वीट आता ते खूब उंच हाई माउंटेन मजे उंचावरती डोंगर डोंगरावरती ती के होती आट द सिंगर्स फीट दे नील्ड एंड प्रेड विथ सप्लिकेशन स्वीट आता उचावर तो केवपर्यंत जाण भाग होत टुवर्ड्स द शाय टुवर्ड्स द श्रेन लो वी हैव जर्नेड लॉन्ग ओ होली मास्टर ब्लेस अस विथ द सॉन्ग आता राजा का मन तो आता अपन खूब लंबपर्यंत चालत आलो आहोत आता मास्टर मजे आता तो स्लेव एखाद गुलामाप्रमा आठन मो आता पुनः तंसे विनंती करो कि तू मज़ा एक मास्टर हैस मज़ा तू मालक हैस यहाँ एक प्लीज मजा सा एक, एक गान गा कि ज्या माला रिफ्रेश वाटे कारण मी आता चालून चालून खूब लंबपर्यंत अपन चालत आया मैं आता थकले मैं एक गाण गाँव दाखो देन उस्ताद ओन बाय देअर ह्यूमिलिटी सैंग सॉन्ग ऑफ पीस एंड हाई फैसिलिटी आता तानसेन मन तो 
देन उस्ताद उस्ताद म्हणजे गाणं गाणाऱ्या व्यक्तीला उस्ताद म्हणलं जायचं म्हणून मग तो तो तानसेन असतो तो एक प्रकारचा उस्ताद आहे मग तो म्हण तो गाणं गायला सुरुवात करतो पीस अँड फ पीस अँड हाय फेलिटसिटी मग तो जेव्हा गाणं गातो तेव्हा एकदम शांततेचं शांत वाटणारं प्रसन्न वाटणारं असं तो गाणं गायला सुरुवात करतो द मॅल्कोज राग ऑल इस्टेटिक राग टिल बर्ड्स अँड बेस्ट इन इनचॅन्टेड ॲज ही सॉ सँग आणि जेव्हा तो गाणं गायला लागतो त्यावेळेस ते अगदी शांत मनाला प्रसन्न करणारं तो गाणं गात असताना बरेचसे पक्षी तिथे उडत चॅन्टेड म्हणजे कुजबुजत आवाज करत बरेचसे पक्षी तिथे येऊन गाणं गा ऐकायला बसतात गॅदर टू हिअर ऐकण्या गॅदर्ड म्हणजे जमा होणे गाणं ऐकण्यासाठी तिथं बरेचसे पक्षी जमा होतात ओ अकबर्स ड्रीमिंग सोल He felt the waves of heavenly rapture roll. But as he turned to speak his words of praise, Ustad had vanished from his wandering gaze. Ata, jewa to gana gata sto. Tewa is gana gata na, to agdi magna hun gana gata sto. Tewa jwa mule aikna rale sto da bara vata da sta. Ani baadsha agde dole mitun, dole bandha korun, tewa cha gana aikna ta sto. आणि अचानक गाणं ऐकता ऐकता गाण्याचा आवाज बंद होतो म्हणून तो डोळे आणि गाण्याचा आवाज जंगल असल्यामुळे त्याच्या गाण्याचा आवाज पूर्ण जंगलामध्ये घुमत असतो त्यामुळे तो राजा जो आहे अकबर बादशाह जो आहे तो त्या घुमत असलेल्या आवाजाच्या अगदी तल्लीन होऊन ऐकत असतो आणि ज्यावेळेस पूर्ण सगळा आवाज बंद होतो आणि तो डोळे उघडतो आणि पाहतो तर तानसेन जस्ट वॅनिस्ट म्हणजे तानसेन त्याच्या पुढे नसतोच ते उस्ताद हॅड वॅनिश फ्रॉम हिज वंडरिंग गेज उस्ताद म्हणजे तो तानसेन तानसेन तिथून अक्षरशः पूर्णपणे तिथून गेलेलाच असतो तिथं कोणीही नसतं तो तिथून वॅनिश्ड होतो टेल मी तानसेन वॉट थेम दॅट इज दॅट होल्ड द सोल एनचॅन्टेड अँड द हर्ट एनफोल्ड्स इन हाय जिलाईट अँड वेन ही न्यू द नेम टेल मी अगेन ही सेड could you the same theme sing to lure my heart to paths untrod oh no to thee i sing he sings to god mujhe ata to raja ektyas badbadat asto ki are tansen he tu kay kelas asha prakare raj karan raj titun tansen tansen mujhe ustad ustad titun purna pane गेलेलाच असतो तिथं तो त्याला दिसत नाही आणि त्याचं गाणं तर ऐकवायचं बंदच झालेलं असतं म्हणून तो स्वतःशीच राजा बोलायला लागतो की टेल मी तानसेन वॉट थेम इज दॅट होल्ड द सा सोल इनचॅन्टेड अशी कोणती थीम गायलीस तू की सो होल्ड द सोल इनचॅन्टेड म्हणजे प्र आमचं मन हे एकत्र बांधून ठेव म्हणजे अगदी मग्न करणारं तल्लीन करणारं कोणता राग तू गायलास अँड द हर्ट हर्ट इनफोल्ड आणि जवळजवळ आमचं मन हृदय अगदी आम्ही तल्लीन होऊन इथं ऐकू लागलो असं काय गायलं असतो इन हाय डिलाईट अँड वेन ही न्यू द नेम टेल मी अगेन ही सेड कुड यू द सेम आणि तो अगदी मोठ्या मोठ्या आवाजात तिथे बोलू लागतो थेम सिंग टू लिअर माय हार्ट टू पाथ ऑन ट्रोड ओ नो आय आय टू दी आय सिंग ही सिंग्स टू गॉड मग तो म्हणतो की जे काही गायलेलं आहे ते देवासाठी सिंग्स टू गॉड देवासाठी गायलेलं आहे हरजत इनायत खान हियर वी हॅव डन विथ अर पोयम यू हॅव टू जस्ट राईट डाऊन द डिफिकल्ट वर्ड्स अँड सॉल्व्ह द इंग्लिश वर्कशॉप इट्स लाईक पोयम बट दिस पोयम इज एक्सप्लेन दिस दिस इज अ स्टोरी एक्सप्लेन इन पोयम म्हणजे ही एक प्रकारची गोष्ट आहे की जी पोयमच्या म्हणजेच कवितेच्या रूपात मांडलेली ही गोष्ट आहे ओके नाव हिअर वी हॅव डन विथ दॅट थँक्यू